बिसमीम ऑन द डिमांड ऑफ कल्याण दास ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के सक्सेसिव डिफरेंशिएशन चैप्टर से है इसमें लैबनीस थ्योरम का यूज़ होगा वाई इफ वाई इज इक्ल टू साइन ऑफ फोर लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन प्रूव दैट वन प्लस एक्स होल ऑफ स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस टू प्लस टू एन प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन इंटू वाई एन प्लस वन प्लस एन स्क्वायर प्लस फोर टाइम्स वाई एन इज इक्ल टू ज़ीरो ये प्रूव करना है जो गिविन वैल्यू है वो है वाई इज इक्ल टू साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन तो सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये वन को वन का स्क्वायर लिखा जा सकता है और हम यहाँ पर ये भी देख रहे हैं कि ये फर्स्ट क्वांटिटी का स्क्वायर है ये सेकंड का स्क्वायर है ये दोनों का इंटू का ट्वाइस है यानी वन और एक्स का ट्वाइस है इंटू का ट्वाइस है तो ये होल आप स्क्वायर हो जाएगा यानी एक्स प्लस वन का होल आप स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी जब होता है तो उसे हम ए प्लस बी का होल आप स्क्वायर कर सकते हैं तो इस फार्मूले को हमने यूज़ किया और हम लोग जानते हैं कि लॉग में पावर जो होती है आगे मल्टीप्लाई कर जाएगी तो इसलिए इसे लिखा जा सकता है साइन ऑफ टू टाइम्स ऑफ लॉग एक्स प्लस वन थोड़ा सिंपल हो गया ये अब इसको हम इक्वेशन नंबर वन डाल के इसको डिफ्रेंसीट करना है हमको एन प्लस टू टाइम इसके लिए सबसे पहले हम एक बार इसको डिफ्रेंसीशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो उससे हमें वाई वन मिलेगा वाई वन मतलब वाई का एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसीशन हो गया और इस राइट हैंड साइड में डिफ्रेंसीशन इसको एक्स मान के चलेंगे साइन एक्स का डिफ्रेंसीशन कॉस एक्स होता है यानी टू टाइम्स लॉग ऑफ एक्स प्लस वन लेकिन हमें मालूम है ये एक्स नहीं है इसलिए इन टू में इसका भी डिफ्रेंसीशन हमको करना पड़ेगा टू टाइम्स लॉग ऑफ एक्स प्लस वन का डिफ्रेंसीशन करना होगा कॉस ऑफ टू टाइम्स लॉग ऑफ एक्स प्लस वन इंटू टू इंटू में कॉन्स्टेंट है मैं वहाँ ले लें और लॉग को इसको एक्स मान के लॉग एक्स का डिफ्रेंसीशन हम लोग जानते हैं वन अपान एक्स होता है और ये भी एक्स जो कि नहीं है इसलिए डिफ्रेंसीशन करेंगे एक्स का तो वन हो जाएगा कॉन्स्टेंट का जीरो हो जाएगी जो अपान में एक्स प्लस वन है उसको हम राइट हैंड साइड में इस वाई वन के साथ मल्टीप्लाई में ले आएंगे तो एक्स प्लस वन इंटू वाई वन हो जाएगा और इस टू को पहले लिख दें वन और टू का इंटू टू हो गया इसे पहले लिख दिया कॉस ऑफ टू टाइम्स लॉग ऑफ एक्स प्लस वन अब इसको हम अगेन डिफ्रेंसीशन कर देंगे एक बार और एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसीशन कर देंगे और यहाँ पर दो फंक्शन बन गए जिनका आपस में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो फर्स्ट फंक्शन यानी हम यहाँ पर डिफ्रेंसीट कर रहे हैं तो लिख भी देते हैं डिफ्रेंसीटिंग डिफ्रेंसीटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंसीशन कर रहे हैं तो फर्स्ट फंक्शन एज इट डिफ्रेंसीशन ऑफ सेकेंड वाई वन का डिफ्रेंसीशन वाई टू हो जाएगा यानी वाई का तो वार डिफ्रेंसीशन एक्स के रिस्पेक्ट में प्लस सेकंड फंक्शन एज इट डिफ्रेंसीशन ऑफ फर्स्ट इसका डिफ्रेंसीशन करेंगे तो एक्स का तो वन हो जाएगा कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंसीशन जीरो हो जाएगा राइट हैंड साइड में टू इन में है बाहर ले लीजिए डिफ्रेंसीशन कॉस का करना पड़ेगा जो कि होता है माइनस का साइन और जो भी एंगल है वो लिख देंगे यानी टू टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस वन और ये कर ले ब्रेकिड वन बड़ा ब्रेकिड वन लेकिन चूँकि ये एक्स नहीं था तो कॉस एक्स का तो साइन एक्स हो जाता है बात खत्म लेकिन एक्स नहीं था इसलिए इन में इसका भी डिफ्रेंसीशन करना होगा तो इसका भी डिफ्रेंसीशन करना होगा डी वाई ओवर डी एक्स ऑफ इन में ये भी जो भी है इसका एंगल यानी जिसको हमने एक्स समझा समझा था टू टाइम्स लॉग ऑफ ब्रेकेट में एक्स प्लस एक्स प्लस वन इसका हमें डिफ्रेंसीशन एक्स लॉग एक्स प्लस वन का करना होगा तो इस लेफ्ट हैंड साइड को हम ऐसे ही लिख देते हैं यानी एक्स प्लस वन वाई टू और वन का वाई वन में इंटू होगा वाई वन आ जाएगा इजिकल टू ये माइनस को यहाँ पर ले आते हैं तो माइनस का टू साइन ऑफ टू टाइम्स लॉग ऑफ एक्स प्लस वन और इसमें टू इंटू में है जिसको हम बाहर ले लेंगे और लॉग का डिफ्रेंस जिसमें वन अपान एक्स होता है और एक्स प्लस वन का करेंगे तो वन प्लस ज़ीरो हो जाएगा इस अपान वाले को तो हम उधर राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा इस वाले टर्म में इन होगा तो x प्लस वन का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा वाई टू और इस वाई वन में इन करेंगे तो x प्लस वन इन टू वाई वन हो जाएगा और ये वैल्यू मिलेगी ये टू है और इस टू का भी इन हो जाएगा तो टू ये फोर टाइम्स हो जाएंगे माइनस का साइन ऑफ साइन ऑफ टू टाइम्स लॉग ऑफ एक्स प्लस वन और ये टू इंटू वन टू से चार इंटू करके फोर लिख दिया अपान वाला पहले से हम 
राइट हैंड साइड से लेफ्ट में ले आए थे और ये वैल्यू हो देख रहे हैं इक्वेशन नंबर वन से ये इक्वेशन नंबर वन से वाई के इक्वल है तो इसको हम इस तरीके से शॉर्ट में लिख सकते हैं एक्स प्लस वन का होल अब स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स प्लस वन वाई वन इज इक्ल टू माइनस फोर टाइम्स वाई हमने इक्वेशन नंबर वन का यहाँ पर यूज़ किया है यूजिंग इक्वेशन नंबर वन इसको ट्रांसपोज कर लेंगे लेंगे हम यहाँ पर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में तो प्लस का हो जाएगा बाकी सारे टर्म एज इट नोट कर देंगे अगले पेज पर एक्स प्लस वन होल ऑफ स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स प्लस वन वाई वन और प्लस का फोर वाई राइट हैंड साइड में ज़ीरो आ जाएगा हमको जो प्रूव करना है उसमें एन प्लस टू टाइम डिफ्रेंसीशन है जबकि हम हमें हमारे पास अभी बाई सिर्फ दो बार डिफ्रेंसीशन यहाँ पर मौजूद है इसका मतलब हमें एन टाइम्स और डिफ्रेंसीशन करना होगा तो इसके लिए हम लैबनिस थीरम का यूज़ करेंगे क्योंकि दो फंक्शन का यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का एन टाइम्स डिफ्रेंसीशन करना है यहाँ पर दो फंक्शन यहाँ पर भी मौजूद हैं और यहाँ पर भी मौजूद हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तो एन टाइम्स डिफ्रेंसीशन करेंगे लैबनिस थीरम का यूज़ करते हुए तो डिफ्रेंसीटिंग differentiating n times by use of Leibniz theorem by Leibniz theorem with respect to x x के रिस्पेक्ट में n times differentiation कर रहे हैं Leibniz theorem का use कर रहे हैं any differentiating n times with respect to x by Leibniz theorem ऐसे भी लिख सकते हैं तो यहाँ पर इस टर्म का यानी एन बार डिफ्रेंसीशन करना है फर्स्ट टर्म का यानी हर एक टर्म का एन बार डिफ्रेंसीशन करना है तो उसको हमने एन टाइम्स को डी एन से डिनोट कर दिया क्योंकि डी का मतलब आपको पता है कि डी वाई वो डी एक्स होता है और एन टाइम डिफ्रेंस डी एन का मतलब हो जाएगा एन टाइम डिफ्रेंसीशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो इसी तरीके से इस टर्म का भी एन टाइम्स डिफ्रेंसीशन करना होगा एक्स प्लस वन इंटू वाई वन का इसी तरीके से इस वाले टर्म का भी हमें एन टाइम डिफ्रेंसीशन जीरो का भी एन टाइम्स करेंगे लेकिन वो जीरो का तो डिफ्रेंसीशन जीरो ही रहेगा इसलिए इसको एज इट लिख दिया हमने जीरो अब यहाँ पर जब डिफ्रेंसीशन करेंगे दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन का तो लेबनिस थीरम में यू जो फंक्शन होता है उसको रखते हैं दो पावर है टू पावर है यानी एक्स प्लस का होल एफ स्क्वायर था तो इसका डिफ्रेंसीशन तो हम लोग जानते हैं कुछ टर्म के बाद जीरो हो जाएगा इसलिए इसको यू मानेंगे और एन सी जीरो फर्स्ट टर्म ये होता है और यू को ऐसे सॉरी वी वी को ऐसे लिख देंगे एक्स प्लस वन का होल ऑफ स्क्वायर और यू वाले फंक्शन को हम एन बार डिफ्रेंसीशन करते हैं और इस टर्म को देख के अगला टर्म लिख देंगे यानी एन सी वन आएगा और इसका डिफ्रेंसीशन जब करेंगे तो पावर टू आगे आ जाएगी और जितनी भी पावर होगी उसमें से कम हो जाएगी यानी वन पावर हो जाएगी वन लिखने की जरूरत नहीं है इसमें एक कम कर दीजिए यानी एन माइनस वन टाइम्स डिफ्रेंसीशन अब करना होगा इस वाई टू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस इस टर्म को देख के हम अगला टर्म देखेंगे यानी एन सी वन हो गया तो एन सी टू आएगा और यहाँ पर जब डिफ्रेंसीशन करने जाएंगे टू तो कॉन्स्टेंट uh, बहा लीजिए और एक्स प्लस वन का करेंगे वन का तो जीरो सॉरी एक्स का वन हो जाएगा वन का जीरो हो जाएगा और अब ये इस वाई टू का करना है हमें डिफ्रेंसीशन तो एन माइनस टू टाइम्स हो जाएगा डिफ्रेंसीशन यहाँ एन माइनस वन हो रहा था एन माइनस टू टाइम डिफ्रेंसीशन अगली बार चूँकि ये कॉन्स्टेंट आ चुका है डिफ्रेंसीशन ज़ीरो हो जाएगा बाकी सारे टर्म जीरो हो जाएंगे इसके डिफ्रेंसीशन में अब हमें प्लस के बाद इसको इसमें लेबनिस थीरम अप्लाई करना चाहिए तो लेबनिस थीरम को यहाँ पर अप्लाई करने जा रहे हैं तो वैल्यू होगी एन सी ज़ीरो यानी जो जिसको हमने वी माना उस फंक्शन को एज इट लिख देंगे यानी एक्स प्लस वन और इसका एन बार डिफ्रेंसीशन करना होगा बाई वन का इस टर्म को देख के अगला टर्म लिखेंगे तो एन सी वन आएगा और इसका एक बार डिफ्रेंसीशन करेंगे एक्स का तो वन हो जाएगा और वन का ज़ीरो हो जाएगा और यहाँ पर करना होगा यहाँ वन है एन माइनस वन एन माइनस वन बार डिफ्रेंसीशन इस वाई वन का यानी इसमें से एक कम कर दीजिए एन माइनस वन हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट हो गया तो अगला टर्म जीरो हो जाएगा इसे छोड़ देते हैं या इसको प्लस फोर इंटू में है कांस्टेंट है ऐसे बाहर ले लिया और सिर्फ वाई का डिफ्रेंसीशन एन टाइम्स हो जाएगा राइट हैंड साइड में ज़ीरो है अब इसको सॉल्व करेंगे हमारा जो रिज़ल्ट है वो मिल जाएगा जो प्रूव करना था वो आ जाएगा हम लोग जानते हैं जब ज़ीरो होता है तो ऊपर कुछ भी हो ये वैल्यू वन के इक्वल होती है x प्लस वन का होल ऑफ स्क्वायर और इसमें दो बार डिफ्रेंसीशन पहले से हो रहा है तो एन बार और होगा तो इस तरीके से n प्लस टू टाइम डिफ्रेंसीशन हो गया और एन सी वन की वैल्यू अगर ये वन है तो ऊपर जो इंडेक्स होता है वही आ जाता है इंटू टू एक्स प्लस वन और इसमें ये इंडेक्स जुड़ जाएगा तो y n प्लस वन आ जाएगा प्लस एन सी टू की वैल्यू होती है n n माइनस वन अपान फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल टू की वैल्यू को लिख सकते हैं वन इंटू टू लिख सकते हैं इंटू टू पहले से चल रहा था वन हो गया ये और इसमें इंडेक्स जुड़ेगा तो ये वैल्यू वाई 
एन हो जाएगी ये ब्रैकेट क्लोज कर दें और प्लस के इसके बाद अगला टर्म शुरू हो जाता है एन सी ज़ीरो की वैल्यू ये वन होती है इन टू एक्स प्लस वन और ये इंडेक्स इसमें जुड़ जाएगा तो ये वाई एन प्लस वन हो जाएगा और प्लस यहाँ पर ये वन है तो ऊपर जो लिखा है वही आ जाएगा यानी एन और ये इंडेक्स इसमें जुड़ेगा तो ये वाई एन वैल्यू हो जाएगी वाई एन ये वैल्यू जुड़ेगी तो वन सेवन कैंसिल यानी वाई एन आ जाएगा ये और ब्रैकेट क्लोज कर दें फोर वाई एन रिकल टू ज़ीरो अब इस ब्रैकेट को हटा देंगे देखेंगे टू से टू ये कैंसिल हो गया है तो ब्रैकेट हटाने पर हमें नज़र आ रहा है एक्स प्लस वन का वन का इंटू करेंगे तो यही आ जाएगा एक्स प्लस वन का होल ऑफ स्क्वायर और वाई एन प्लस का टू प्लस टू को पहले लिख दें टू एन और एक्स प्लस वन और इंटू वाई एन प्लस वन और इसको लिख देते हैं प्लस एन एन माइनस वन वाई एन ये और फिर इसको ब्रैकेट को हटा देते हैं तो मिल रहा है हमको x प्लस वन वाई एन प्लस वन और प्लस एन वाई एन प्लस फोर टाइम्स वाई एन राइट हैंड साइड में ज़ीरो अब इस टर्म को लिखेंगे तो x प्लस वन का होल अब स्क्वायर वाई एन प्लस का टू अब इन दोनों टर्म्स को साथ साथ लिख देंगे तो देख रहे हैं कि ये कॉमन x x प्लस वन और वाई एन प्लस वन कॉमन मिल जाएगा टोटल तो यहाँ पर बचेगा टू एन बचेगा और जो टोटल कॉमन है तो वन बचेगा और जो हमने कॉमन लिया था इन दोनों में से वो x प्लस वन और वाई एन प्लस वन कॉमन लिया था अब इन दोनों बल्कि तीनों टर्म में हमें कुछ कॉमन मिल रहा है यानी वाई एन कॉमन मिल रहा है और उसमें ये फैक्टर पहले वाले में बचेगा एन एन माइनस वन दूसरे वाले में सिर्फ एन बचेगा प्लस का और तीसरे वाले में फोर बचेगा वाई एन हमने तीनों में से कॉमन लिया राइट हैंड साइड में ज़ीरो है इस टर्म को ऐसे ही नोट कर लेंगे यानी एक्स प्लस वन का होल ऑफ स्क्वायर वाई एन प्लस टू प्लस टू एन प्लस वन एक्स प्लस वन वाई एन प्लस वन प्लस बैकेट ओपन करेंगे एन का अंदर इंटू करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी एन स्क्वायर माइनस एन प्लस एन प्लस का ये फोर और वाई एन राइट हैंड साइड में ज़ीरो एन से एन प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो हमको ये मिलेगा यानी एक्स प्लस वन का होल ऑफ स्क्वायर वाई एन प्लस टू प्लस टू एन प्लस वन एक्स प्लस वन इंटू वाई एन प्लस का वन प्लस ये एन स्क्वायर प्लस फोर हो जाएगा इन टू वाई एन और राइट हैंड साइड में ज़ीरो इस तरीके से ये कंप्लीट सोल्यूशन आ गया यानी जो हमें प्रूव करना था वो आ गया थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी वाखरुदाबाना अलहमदिल्ला रबीआलमीन